അപ്പൊ തുടങ്ങാം അമരാവതിയിലെ ഐ പി എൽ അവള് തോറ്റ് തുന്നും പാടുന്നു അങ്ങനെ അമരാവതിയിലെ അവളുടെ അമ്മായിയമ്മ കളി ഇന്ന് തോടെ അവസാനിക്കും ഇതിൽ പരം ഒരു സന്തോഷം വേറെയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കൈ അടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട വായിച്ച് ഇന്ന് അല്ലാതെ നീ പോയി അമ്മയെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ കളി ഒന്ന് കൊഴുക്കാൻ അമ്മയും കൂടി വേണം അമ്മ ഒന്ന് കൊളാക്കോ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ ഡി കെ അതിൽ നിന്ന് മാറില്ല അതാര് പറഞ്ഞാലും നീ ചെല്ല ചിത്ര അമ്മയെ വിളിക്ക ഈ ഐ പി എല്ലിന്റെ അമ്പയർ അമ്മ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ മരുമക്കളെ ഒരു ഐ പി എൽ കാണണമെങ്കിലേ വേഗം മുറ്റത്തേക്ക് വാ എന്തായാലും ഇതോടെ നീ പോവല്ലോ അത് കാണാൻ ഞങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് താടിയും മീശയില്ലാത്ത അമ്മായിയപ്പനെ കാണാനേ ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാ മീശ പോയ ഹിറ്റ്ലർ എന്നൊരു ടൈറ്റിലും കൊടുക്കാം പിന്നെ കളി തുടങ്ങാൻ പോവാ നോക്കി നിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് വാ വാ മരുമക്കളെ ളിയില് ഞാൻ തോറ്റ അതോടെ എന്റെ കാര്യം തീർന്നു ഒറ്റയടിക്ക് ഇവിടെ ഈ വീടിന്റെ ബൗണ്ടറി എടുത്തോ മൈലറ്റിൽ കണ്ണ ഈ വേട്ടി വലിയ ഡേഞ്ചർ സോണിലാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത് സെഞ്ചുറി എടുക്കുന്ന ബാറ്റ്സ്മാനാണ് ഡി കെ എന്ന് ഇവക്ക് അറിയില്ല ഇവന്റെ കയ്യിൽ ബാറ്റ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഇവൻ മാറ്റാടിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കല്ലേ അറിയൂ മൈനറ്റിൽ കണ്ണ എന്റെ ബേട്ടിയെ സേവ് ചെയ്യണേ
സുപ്രിയയുടെ മുറിയിലേ ഒരു പഴയ പെട്ടിയില് നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റനായി സമ്മാനം വാങ്ങുന്ന ഫോട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ നാട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ അമ്പലപ്പറമ്പില് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചാൽ ഞാനും വളർന്നത് സമ്മാനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് പേരുടെ ക്യാച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലേഡീസിന് ഒരു ഐ പി എൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ടീമിൽ ചേർന്നേന് അതെ ഞാൻ അമ്മയുടെ ഈ മോന്റെ താടി മീശയൊക്കെ ഒന്ന് എടുപ്പിക്കാൻ പോവാം ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി കളിച്ചപ്പോ സ്വന്തം മീശ താടി അങ്ങ് മറന്നുപോയി അല്ലെ ഹിറ്റ്ലറെ നിന്റെ താളത്തിനുള്ള എന്നെ കിട്ടില്ല പാവം ചമ്മി പോയി അമ്മയുടെ മോന്റെ താടി മീശയും പോയാ കാണാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ അമ്മേ അതിനവൻ താടി മീശ എടുത്തിട്ട് വേണ്ടേ നിന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആണോ കാണാം ഹ 
హలో హిట్లర్ నిన్నకు వేణంగి ഞാൻ ഒരു സൗജന്യം അനുവദിക്കാം എനിക്ക് നിന്റെ ഒരു സൗജന്യം വേണ്ട അതെ സൗജന്യം എന്താണ് കേട്ടിട്ട് തീരുമാനിച്ചാ മതി വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഹിറ്റ്ലറിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനേ എനിക്ക് പറ്റണില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മീശ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ താടി എടുത്തിട്ട് വേഗം താഴേക്ക് വാ ഡി കെയുടെ പുതിയ മുഖം എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണട്ടെ പുതിയ മുഖം ഈ സി ബി എന്തിനാ ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നു ഹലോ എല്ലാ കളികളും അവസാനിച്ചു മിസിസ് ഹിറ്റ്ലർ നിനക്കൊരു താങ്ക്സ് പറയാനാ ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചത് അതെന്തിനാണെന്ന് നിനക്ക് താമസിക്കാതെ മനസ്സിലാവും ഗെറ്റ് റെഡി ഫോർ എ സസ്പെൻസ് ബ്രേക്ക് അതെ ഭ്രാന്താണെങ്കിൽ പോയി വല്ല ആശുപത്രിയിലും കിടക്കണം അല്ലാതെ മരിച്ചുപോയ സഹോദരിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ നടക്കരുത് വെച്ചിട്ട് പോണം മിസ്റ്റർ എന്തിനിങ്ങനെ കിടന്ന് കൂകി വിളിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് കളിയിൽ നീ ജയിച്ചത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു പോരെ അതിന് ഇത്ര ആഘോഷം വേണോ നീ ജയിച്ചതൊക്കെ ശരി തന്നെ എന്ന് കരുതി മീശയും താടി എടുപ്പിക്കാനുള്ള നിന്റെ മോഹൻ നടക്കില്ല മോൾ ശരി ഇനി ഞാനായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല കാണാനുള്ളത് നേരിട്ട് തന്നെ കാണണം അതാ നല്ലത് എന്ത് കാണാം സൂപ്പറായിരിക്കുന്നില്ല മോനെ എന്തായാലും ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളി കൊണ്ട് നിന്റെ താടി അടിച്ച് ബൗണ്ടറി കടത്തിയില്ലേ എന്റെ മരുമകള് താങ്ക് യു ബേട്ടി വൈഫായ ഇങ്ങനെ വേണം ഹസ്ബൻഡിന്റെ ബ്യൂട്ടി വൈഫിന്റെ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല എനിക്ക് എന്റെ പഴയ ദേവനെ തിരിച്ചു കിട്ടി പൈലറ്റിൽ കണ്ണാ ഇതിന് ആരോടൊക്കെ നന്ദി പറയുന്നത് പൈസ ഇനി നിന്റെ ലൈഫിലെ എല്ലാ ഹാപ്പി തിരിച്ചു വരും ഇത്രയ്ക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ ഒരു വൈഫിനെ അല്ലേ നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അമ്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ക്രിക്കറ്റ് കളി തോറ്റത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഈ താടി എടുത്തു എന്തൊരു മനുഷ്യനായത് തോറ്റാലും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഞാൻ ഈ താടി എടുക്കണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അതാരും വിശ്വസിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു പോരെ എന്താ മായച്ച് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആരാണ് കെണിയിൽ വീണെന്ന് കണ്ടറിയണം
എന്തായാലും അമ്മ ഹാപ്പിയായി ഐ ആം വെരി വെരി ഹാപ്പി മൈ സൺ ഞങ്ങളും ഒരു സർപ്രൈസ് പറയാനാ വന്നു എന്ത് സർപ്രൈസ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി എവിടെങ്കിലും പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിയാണോ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ നോ ഇത് ഓഫീഷ്യലായ വരവാണ് കുറച്ച് നാളായി ഞാനൊരു അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു അതൊന്ന് പൂർത്തിയായി ഓ വെരി ഗുഡ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് താങ്ക്സ് പക്ഷേ ഞാനതിന് താങ്ക്സ് പറയുന്നത് മറ്റൊരാൾക്കാ ജ്യോതിക്ക് ഈ കേസ് തെളിയിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചത് ജ്യോതിയാണ് താങ്ക്സ് ജ്യോതി അല്ലെങ്കിലും എന്റെ മരുവിളാക്കാരത്തി പിടിക്കുക ഐ ആം പ്രൗഡ് ഓഫ് യുവർ മൈ ബേട്ടി എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം ഡി കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ വന്നത് തമാശ പറയാണോ നോ ഡി കെ അൺഒഫീഷ്യലായ ഒരു സി ബി അന്വേഷണമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പോലീസ് ഇവരെ സഹായിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഡി കെ സുപ്രിയെ കൊന്നത് നീയാണെന്നതിനുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നീ എന്താ പറഞ്ഞു എന്റെ സുപ്രിയ ഞാൻ കൊന്നുവന്നോ ജയാ ഭ്രാന്ത് പറയുന്ന ലിമിറ്റ് വേണം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് സുപ്രിയ എന്റെ മോ കൊന്നോ ഇവരെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരല്ലേ ജയാ നീ എന്നിട്ട് നീ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് സുപ്രിയയുടെ ഓർമ്മയിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ മോൻ അതൊക്കെ ഇയാളുടെ ഒരു അഭിനയം മാത്രമായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് കള്ളത്തരം സുപ്രിയെ കൊന്ന കുറ്റം മറയ്ക്കാൻ അമിത സ്നേഹ അഭിനയിച്ച് എല്ലാവരെയും കബളിപ്പിച്ചു ചിത്ര അവിനാശിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സി ബി ഐയെ സഹായിക്കുക എന്ന ജോലി മാത്രമേ അയാൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം സുപ്രിയെ കൊന്നത് ഡി കെ തന്നെയാ അതിനുള്ള തെളിവുകൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആ തെളിവുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് വന്നത് നീ പറയുന്ന ഒന്നും സത്യമല്ല എന്റെ ജീവനായി സുപ്രിയ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നു നീ കരുതുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ നാട്ടിലെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ പോലും വിശ്വസിക്കില്ല 
നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഡി കെതിരെ മനഃപൂർവ്വം ഗൂഢാലോചന നടത്തുക ഇതിന് പിന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തോ ഉദ്ദേശമുണ്ട് അവിനാശ് മര്യാദക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടുന്ന് വെളിയിൽ പോണം സോറി മായ മറ്റൊരു വഴിയില്ല നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഈ അറസ്റ്റിന് ഒഴിവാകാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചതാണ് പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല കാക്കിയിട്ടവന്റെ വിധിയാ അത് എനിക്ക് ജോലി ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്റെ മോനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്റെ മോനെ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാ ഞാനും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ സംസാരിക്കുന്ന തെളിവുകളുണ്ട് അത് കള്ളമല്ല സത്യമാണ് നൂറ് ശതമാനം സത്യം ഇത് ഡി കെയുടെ ലോക്കറിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടെടുത്ത റെക്കോർഡറിനകത്തുള്ള കാസറ്റ് ഇതിൽ സുപ്രിയയുടെ മരണമൊഴിയുണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോ അമ്മയ്ക്ക് വിശ്വാസമാവും എന്റെ ഫോണിലുണ്ട് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു മരണമൊഴി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ടുപോലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല സംഭവിക്കുന്നൊന്നായിരിക്കില്ല അതൊരു പ്ലാൻ മർഡർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം എന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി ഡി കെ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്നേഹം അഭിനയിച്ച് അഭിനയിച്ച് അയാൾ എന്നെ കൊല്ലും ഞാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ അതിന് ഉത്തരവാദിയായ ഡി കെയെ വെറുതെ വിടരുത് എനിക്ക് എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു ഇനി നമുക്ക് നേരിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏട്ടന്റെ സ്വന്തം സുപ്രിയ 